Hola a todos y bienvenidos a Mata el Mito Urbano, donde nos encargamos de salir a la calle y escuchar las dudas de la gente sobre el sistema pensional. El día de hoy vamos a estar preguntando, ¿usted cree que las administradoras de fondos de pensiones son buenas para la mayoría de los trabajadores? Así que acompáñenme a buscar a algunos ciudadanos. Bueno, Fabián, cuéntanos, ¿tú crees que los fondos de pensiones sí pensionan a los trabajadores y son buenos para ellos? Bueno, con esa finalidad fue que se, se hicieron. Eh, y debe ser beneficioso para, la, para los trabajadores. Que los estén pensionando no estoy muy seguro. He oído bastante inconformismo respecto a eso. Hay un déficit de, de plata para las pensiones. Mi pensión está en riesgo. No estoy seguro de que la pueda recibir o que me la vayan a pagar pero es un derecho que todos tenemos y yo espero que todos podamos pensionarnos, que nos pensionemos jóvenes para poder disfrutar de esa pensión. Ah, yo digo que depende, depende de la empresa que genere el fondo de pensiones y depende también del puesto de pensiones, porque hay mucha gente que trabaja para su pensión que no tiene un buen posicionamiento y no se, pues no se no se pensiona a un, no sé, a un ministro que sí se termina pensionando por hacer un cargo tan grande. Entonces siento que el fondo de pensiones termina siendo muy, no es equivalente para todos los colombianos. Como nos pudimos dar cuenta, las personas no tienen muy claro que al 95% de los trabajadores les conviene más estar en un fondo de pensiones. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque tienen dos vías para pensionarse. La primera es alcanzar el monto suficiente para pensionarse con un salario mínimo. Y la segunda es cumplir con los requisitos de semanas y de edad. Además, en los fondos de pensión te pensionas con 1.150 semanas, tres años menos que en el régimen público. ¿Y por qué le conviene más a los jóvenes? Porque pueden cotizar doble, en semanas y en capital. Y la buena noticia es que a largo plazo ese ahorro genera rendimientos. Si quieres conocer más, entra a www.miplatamifuturo.com. Nos vemos en el próximo Mata el Mito Urbano.